ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും ആംസ് വേൾഡിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലഞ്ചിൻ്റെയും ഡിന്നറിൻ്റെയും റെസിപ്പീസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു വ്ളോഗ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് നാടൻ വിഭവങ്ങളോടാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നാടൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം റെസിപ്പീസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ഒരു ഫലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബർഗറും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ കാണാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഉലിയുടെ ഇലയുടെ തോരനാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇല ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മൂത്ത തണ്ടൊന്നും വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതൊരു അല്പം നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം നന്നായിട്ട് മണ്ണുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ ചാലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചമ്മന്തി പോലെ അരച്ചതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇല ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് വളരെ നല്ല ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മത്തി മുളകിട്ടതാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് സവാളയും തക്കാളിയും മാങ്ങയൊക്കെ മുറിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൺചട്ടി നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉലുവയും ഒരു വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വേപ്പിലയും ഒരു സവാളയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും നന്നായി പഴുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തക്കാളിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മാങ്ങയും തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കറി അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൂന്തൽ ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു വലിയ പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മസാല പറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചെറിയ തേയില നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു സവാളയും രണ്ട് തക്കാളിയും ആണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള
പാത്രത്തിലേക്ക് അര കപ്പോളം പരിപ്പ് നേരത്തെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചക്കായ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അര കപ്പോളം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഞാനിത് വീട് കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പച്ചക്കായ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കാൽ കപ്പോളം തേങ്ങയും രണ്ടും മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബോയിലാവാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുകും രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തളിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട് വേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ കറി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ക്യാമറ ഓഫ് ആയിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഒരു ഭാഗം കട്ടായി പോയത് ഡിന്നറിന് ഞാനൊരു ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ അൽ ഇസ്ലാമിയുടെ ചിക്കൻ മീൻസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻസ് മീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ എലില്ലാത്ത പീസ് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് വളരെ നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡർ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര മുതൽ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരെ സോയാ സോസ് സോയാ സോസ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചില്ലി സോസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചില്ലി സോസിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് ഒരല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബർഗറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ മല്ലിച്ചപ്പും പൊതിയനയും വേപ്പിലും ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇത് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ തേയില വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നാൽ ഒരേപോലെ ഇതിനുള്ളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ സെയിം പാനിൽ തന്നെ ബർഗറിൻ്റെ ബണ്ണും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം റിഹാൻക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസും കുക്കുമർ മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അവനൊരു ബർഗർ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബണ്ണിൽ ഒരല്പം ടൊമാറ്റോ സോസ് പാർട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പീസ് ടൊമാറ്റോയും അല്പം കുക്കമ്പറും ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബർഗറിൻ്റെ മീറ്റ് അവച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലാറായിട്ട് ടൊമാറ്റോയും കുക്കുംബറും ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബർഗറും ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫലൂഡയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാട്ടോ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഷിൻമോൻക്ക് ഫുട്ബോളിൻ്റെ മാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് ഇന്ന് ഫൈനലാണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കാണ് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ മേ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി